Assalamualaikum. Shabab ke shagat hain. Janaachi hamare Django tutorial hai. Ipor bhi hamra hamare category ne kas karbo. Hamra jeta kore chila. Hamse toh sese ekhane kama jodi admin hamare admin panel hai prabesh kori. Abong ekhane jee hamare category hai. Hamra ekhane the category ko toh ekhane toh hai. Hamra aske jeta kore. Hamse toh sese hamare jee ekhane hamra post jeevo toh ekhane toh profile bhi toh theke add new article. Hamra ibo bhi aske category jo ne kas karbo. अर्थात हमारे एखे एक कैटेगरि लेखा थको जेटा सबाई एक्सेस करते पर बाटन थको प्रोफाइलर मत से बाटन शुद्ध केवल मात्र लकड इन यूजार ही देखते पाए अन्न को यूजार ये बाटन देखते पाए ना तरा शुद्ध केवल मात्र विभिन्न कैटेगरिगुल नाम देख देखते पर आज के करब तो हमारे कैटेगरि यह देखा एखे स्लैस दिए क्यों जो कैटेगरि लेखे तक ताकि सबगल कैटेगरि एक एक देखा अथवा जीतु आपने टपिक्स यूज कर टपिक्स यूज करते एखे टपिक्स जो क्यों लिखे तक इन्हें ताकि सबग टपिक्स एक साथ देखा हमें आज के करब से करार्जन प्रथम के राउटिंग करते हैं जेहतु इन्हें स्लैश दिए टपिक लिखब तो हमारे जो इल आ ब्लग एपर इल जाब से एकदम सब शेष इल टा के कपि करब तर पेस्ट कर लगा नाम देखो टपिक्स जेहतु आपने टपिक्स लिखब एखे जो टपिक्स ना लिखी कैटेगरि लिखी कैटेगरि लिखब तरह लिखब जो एक फांगशन तैरि कर गैट टपिक्स नाम अच्छा गैट टपिक्स नाम एक फांगशन अलरेडी मन तैरि हाँ एक तैरिखने देव हे गैट कैटेगरि दी अन्न एक नाम सेट करी तरह कैटेगरि दी सेव करी एपर हमारे फांगशन तैरी कर एक फांगशन एखे एसाइन कर रेखे ठीक सेम नाम बीउ डट पीओ आई फाइले जाब एवं सब शेषे फांगशन तैरि कर प्रथम एक लिखते हैं रिक्वेस्ट एवं एखे स्टेम टैम्पलेट रेंडार कर स्टेम टैम्पलेट रेंडार कर प्रथम रिक्वेस्ट लिखते हैं कमा दिए स्टेम टैम्पलेट नाम देव तो हमें एखे एक स्टेम टैम्पलेट खुले नहीं स्टेम टैम्पलेट नाम देव क्रिएट कैटेगरि अथवा क्रिएट टपिक्स क्रिएट टपिक्स एंटार दिल एखे जो सैम्पल डट एस टीम एल फाइल आई सैम्पल डट एस टीम एल फाइल कोड का कपि कर लगभग हमें क्रिएट टपिक्स डट एस टीम एल फाइल से पेस्ट कर लगे अच्छा क्रिएट टपिक्स ना हमें शुद्ध ये टपिक्स हो कारण आपको शुद्ध टपिक देखा एखे क्रिएट करबना तो आप फाइल खुली मतलब क्ष करना टपिक्स नाम दिल एखे स्टेम कोड पेस्ट कर लगे इटे नहीं क्ष करब क्रिएट टपिक्स नहीं क्ष करब ये एक् थकुक आप प्रथम शुद्ध कर मत टपिक्स शो करब एखे से क्षेत्र करी आगे प्रथम एखे एक टाइटल दी All topics. तापर अमर वधे view function जाए एवं ये कहना अमर जी topics आसे शेटा add कर दिलाम। एकोन अमर ये कहना अमर data पटा बो। तात अमर जी जतुगुलो topics आसे शे topics गुलो अमर अमर profile मुद्दे जेब post गुलो अमर show करते थे। शेब में अमर topics गुलो show करा बो। शेटे कोरा जोन अमर के ये कहना query लिखते हो अबे। हमें एक कूरि वेरिएबल निल मध्य कैटेगरि डट अबजेक्ट डट अल लिखते हैं सबग कैटेगरि चाची तपर ये टेबिले पटाब कमा दिए एखे लिखब जो टपिक्स एवं एखे हमें कूरि एक डिक्शनारि टाइप वेरिएबल निल टपिक मध्य एखे टपिक्स आसी एखे आसार पर टपिक डट इस फाइल ब्लग कन्टेंट भरे डि आई वि डट कन्टेंटर नामक एक क्लस तैर कर लपर एटर मध्य जी भाव लकड इन प्रोफाइल भरे विभिन्न पोस्टगुलो के शो करा सेम भाव कैटेगरिगुलो के शो करा से कोडा जो कपि कर नहीं जाए तो हमें हमें देखते हैं एखे डि आई वि क्लस कन्टेंटर थी शुरू कर टेबिले पर डिविशन एंड ब्लैक आग पर्तन कपि कर लम 
তারপর এটা আমরা এটা বাদ দিয়ে দিই এটা বাদ দিয়ে এটার মধ্যে এটা পেস্ট করে দিলাম আমাদের যেটা কপি করলাম সেটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর আমরা এখানে শুধু টপিকগুলো দেখাবো এবং এখানে আমরা অ্যাকশান দেখাবো অ্যাকশান এখানে অ্যাকশান থাকবে এরপরে এখানে আমরা দেখাব হচ্ছে এখানে পোস্ট হবে না এখানে হবে টপিক এবং সেটা আমরা টির মধ্যে রাখতে পেরেছি বলছি অথবা টির মধ্যে রাখলেও অসুবিধা নেই টির মধ্যে রাখলে এগুলো টি করে দিতে হবে তারপর এটাকেও টি করে দিতে হবে আচ্ছা আমরা যেহেতু অ্যাকশনের ভিতরে এখন আমরা অর্থাৎ আমাদের যে অ্যাকশনগুলো আছে সেগুলো আমরা এখন আপাতত ব্লাঙ্ক রাখি আমরা আপাতত অ্যাকশনগুলো লিখব না সরি আমরা অ্যাকশনগুলো ব্লাঙ্ক করে রাখলাম সেভ করি একবার রিরান করি এটাকে তারপর যদি আমরা একবার রিলোড করি তারপর স্ল্যাশ দিয়ে টপিকস লিখে এন্টার দিই এখন দেখা এখানে আমাদের টপিকগুলো দেখাচ্ছে না কারণ টপিকগুলো এখন আমরা দিইনি এখানে আর সরি এখানে ভুল করছি আমরা সেই ভুলটা হচ্ছে না টাইটেল হবে না এখানে আবার টপিকের নেম অর্থাৎ আমাদের যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরির নেম এটা আসতেছে আমাদের জ্যাঙ্গোয়ের ব্লগ অ্যাপের মডেল যেটা আছে সেই মডেলের যে ক্যাটাগরি আছে এখানে যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরির নেমগুলো আমরা সেগুলো এই যে আমাদের টপিকগুলো টেস্টে মেলে এখানে শো করা যাচ্ছে তারপরে এটা থাকবে না আর আমাদের এখানে কোনো ডেট নেই সেভ করি তারপর আবার রান করি এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের টপিকগুলো শো করা যাচ্ছে এখন আমরা যখন এখানে ক্লিক করব তখন আমাদেরকে এরকম এরকম একটা পেজ এনে দেখাবে সেটা করবো স্ল্যাশ টপিকস আমরা এটা কি লিঙ্কিং করব সেই লিঙ্কিং করার জন্য অর্থাৎ এখানকার প্রত্যেকটা টপিক্সকে আমরা লিঙ্কিং করবো তো এখানে এটা কাট কাট করলাম এবং এটার মধ্যে একটা ইউআরএল লিখতে হবে তাই না তো আমরা ইউআরএলটা লিখি ইউআরএল আমাদের ইউআরএলটা হচ্ছে ব্লগ এবং এখানে হবে টপিক এবং এটা একটা আইডি হবে আচ্ছা আইডি না এটা সম্ভবত নেম হবে আমরা আমাদের ইউআরএল যাই ইউআরএল গুলো আমরা সেটা দেখতে পাবো টপিক হ্যাঁ আমাদের এখানে একটা নেম আছে সেই নেমটা দিতে হবে এখানে আমরা এখানে একটা নেম দিয়ে দিচ্ছি ইকুয়াল টু আমাদের যে টপিক আছে টি ডট নেম সেভ করি এখন আরেকবার এটাকে রিটার্ন করি তারপর একবার রিলোড করি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমাদের লিঙ্কিং হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে ক্লিক করলে আমাদেরকে সেই ক্যাটাগরিতে নিয়ে যাচ্ছে আবার ব্যাক করি আমরা অন্য একটা ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে আমাদেরকে এই ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসতেছে তারপর আমরা এখানে যে অ্যাড নিউ আর্টিকেল লেখা আছে এটা অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি চলে আসবে এখানে অর্থাৎ এখানে অ্যাড নিউ আর্টিকেল ক্যাটাগরি আসবে তারপর আমাদের এখানে যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএলটা চেঞ্জ হবে এই ইউআরএলটা হবে আমাদের এখানকার আমাদের যে ইউআরএল আছে ব্লগ অ্যাপের ভিতরে যে ইউআরএল আছে সেখানে আমরা নতুন টপিক্স তৈরি করার জন্য একটা আলাদা রাউটিং করব এখানে এখানে লিখবো যে পাথ তারপরে প্রথমে ক্রিয়েট লিখব স্ল্যাশ দিয়ে টপিক লিখবো মানে আমরা টপিক তৈরি করবো এখানে তারপর একটা ফাংশন নাম দিতে হবে ভিউজ ডট আমরা একটা ফাংশন নাম দেব ক্রিয়েট টপিক এবং একটা নেম দিতে হবে সরি ক্রিয়েট টপিক তারপর আমরা আমাদের এখানে এখানকার যে নেমটা দিয়েছি ক্রিয়েট টপিক এটা কপি করে আমাদের যে টপিক্স আছে সেই টপিক্সের এখানে দিয়ে দিতে হবে পেস্ট করলাম টপিক্সের যে ইউআরএল আছে সেখানে ক্রিয়েট টপিক্সের যে ইউআরএলটা আছে আমরা এটা সেট করে দিলাম তারপর এখন আমরা যেহেতু এখানে ইউআরএল রাউটিং করেছি এবং একটা ফাংশন তৈরি করেছি এই ফাংশনটা অবশ্যই আমাদের ভিউজের ভিতরে তৈরি করতে হবে এবং এখানে আমরা একটা এস্টিমেল টেম্পলেট র্যান্ডার করবো এবং আমরা একটা নতুন টপিক তৈরি করার জন্য 
এটা ফর্মের ভিতরে একটা ফর্ম তৈরি করতে হবে এখানে আসি তারপর ক্যাটাগরি অলরেডি এতে তৈরি করা আছে আচ্ছা ক্যাটাগরি আমাদের অলরেডি তৈরি করা আছে আমরা আবার যাই এখানে একটু দেখি আচ্ছা ক্যাটাগরি আমরা তৈরি করে নিয়ে মনে হচ্ছে না আমাদের ক্যাটাগরি তৈরি করে নেই বাট আমরা ক্যাটাগরির জন্য একটা ফর্ম তৈরি করে রেখেছি আমাদের যে ফর্ম আছে সেই ফর্মের ভিতরে আমরা ক্যাটাগরি ফর্ম নামে একটা ফর্ম তৈরি করে রেখেছি আমরা কপি করি তারপর আমাদের যে ভিউ আসছে সেই ভিউয়ের একদম উপরে যেখানে আমরা আমাদের ফর্মটা অ্যাড করেছি সেখানে অলরেডি আমরা সেই ক্যাটাগরি ফর্মটা অ্যাড করে রেখেছি সেই ক্যাটাগরিটা কপি করি তারপর নিচে এসে আমরা যেখানে ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ফাংশনটা লিখেছি সেটা এখানে পেস্ট করব তার আগে অবশ্যই ফর্ম তৈরি করে নিতে হবে ফর্ম নামে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম এবং এখানে পেস্ট করলাম তারপর এখানে লিখতে হবে রিকোয়েস্ট ডট পোস্ট অর নান সরি তারপর আমরা ফর্মটা সেভ করবো ই আপনার অবশ্যই এটা জানেন আশা করতেছি ইজ ভ্যালিড আমরা ভ্যালিডি চেক করব তারপর একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করব ডট সেভ এবং কমিট হবে ফলস আমার যেহেতু এক্সট্রা কোনো ভেরিয়েবল নাই তো আমরা এখানে ইনস্ট্যান্সটা সেভ করে দেবো ডট সেভ এরপর আমরা এটাকে রিডাইট করব পেজটাকে রিডাইট করব এবং রিডাইট করব আমাদের যে ক্রিয়েট টপিক আছে অর্থাৎ আমাদের যে শুধু টপিক আছে সেখানে আমরা রিডাইট করব এখানে লিখতে হবে ব্লগ তারপর টপিকস মনে হচ্ছে আমাদের টপিক কী বলে আমরা দেখি না শুধু ক্যাটাগরি আছে এখানে লেখা আমরা ক্যাটাগরি এখানে লিখে দিই ক্যাটাগরি আসবে সেভ করলাম তারপর আমরা যদি ইলস হয় অর্থাৎ আমাদের যদি ফর্মটা ভ্যালিড না হয় তখন আমরা আমাদের ডাটাটা আমাদের যে এস্টিমেট টেম্পারেচার সেখানে পাঠাবো রিটার্ন র্যান্ডার রিকোয়েস্ট কমা দিয়ে আমাদের এস্টিমেটের টেম্পারেটের নাম এখানে আমরা অলরেডি একটা ক্রিয়েট টপিক্সের জন্য একটা এস্টিমেট টেম্পারেচার তৈরি করে গেছি সেখানে পাঠাবো তো এখানে লিখবো যে ক্রিয়েট সরি ক্রিয়েট টপিক্স এবং আমাদের যে ফর্মটা আছে সেটা আমরা এখানে পাঠাবো একটা ফর্ম নামক ভেরিয়েবল তৈরি করলাম এবং এটা মধ্যে মধ্যে আমাদের ফর্মটা পাঠাবো সেভ করি এবং আমাদের ক্রিয়েট ক্রিয়েট টপিক্সে আসলাম এটার ভিতরে একটা ফর্ম তৈরি করবো প্রথমে ফর্ম একটা মেথড হবে পোস্ট মেথড এবং একটা সিএসআর টোকেন হবে তারপর ফর্ম ডট এস পি এবং একটা বাটন তৈরি করতে হবে বাটন ডট বিটিএন ডট বিটিএন ক্যাটাগরি ওকে আমাদের তৈরি করা হয়ে গেল একবার রিটার্ন করি এটাকে তারপর আমরা আমাদের আবার ব্লগে গেলাম এখানে স্ট্যাচ দিয়ে ক্যাট টপিক্স লিখব টপিক্স লিখলে আমাদের এই যে টপিকগুলো আসছে অ্যাড নিউ টপিক্স অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে আমাদের সেই ফর্মটা আসতে আসতেছে আমরা একটা ইচ্ছা করলে টপিক্স তৈরি করতে পারি আমরা একটা টপিক্স তৈরি করে নিই এটার নাম দেবো হচ্ছে রিডার রিডার দিলাম টপিক্স ক্লিক করলে আচ্ছা আমাদের টপিক্স তৈরি করা হয়েছে কিন্তু আমরা এখান থেকে রিডাইট করে নিই সেটা রিডাইট করতে হবে আমাদের যে ভিউ ফাংশন আছে সেখানে আসি এটার মধ্যে আচ্ছা এটার মধ্যে আমাদের রিডাইট করতে হবে আচ্ছা আমাদের এটা রিডাইট হচ্ছে না কারণ আমরা এখানে রিটার্ন লিখে নিই তাই আমরা সেভ করি তারপর আমরা একবার রিটার্ন করি এটাকে রিলোড এটাকে আমরা একবার রিলোড করি এখন এখানে লিখবো যে টপিক টপিক ওয়ান লিখলাম তারপর ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে টপিক ওয়ান একটা ক্যাটাগরি তৈরি হয়ে গেছে এটা বলে আমরা আবার আরও একাধিক টপিক তৈরি করতে পারি নিউ টপিক লিখতে পারি আমাদের আরেকটা টপিক তৈরি হচ্ছে নিউ টপিক্স আমরা এখানে ইচ্ছা করে একটা মেসেজও প্রিন্ট করে দেখাতে পারি এটার পরে আমরা 
একটা মেসেজ তৈরি করি মেসেজ ডট সাকসেস এবং এটার ভিতরে লিখব রিকোয়েস্ট কমা টপিক ইজ ক্রিয়েটেড সেভ করি আমরা যেখানে আমাদের এস টি এম এল এর আমাদের যে লগ ইন প্রোফাইল আছে সেখানে যাই সেখানে আমাদের একটা মেসেজ আসছে সেই মেসেজটা আমরা কপি করে নিয়ে আসি এখান থেকে শুরু ইফ মেসেজ শুরু করি অ্যান্ড পর্যন্ত কপি করলাম তারপর আমাদের যে টপিক আছে এখানে কন্টেন্টের ভিতরে আমরা সেটা পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমাদেরকে সুন্দর করে মেসেজটা দেখা প্রিন্ট করে দেখাবে সেভ করি রিটার্ন করি একটা টপিক তৈরি করি ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে টপিক্স তৈরি হচ্ছে বাট আমাদের স্টাইলটা ঠিক নেই কারণ আমাদের স্টাইল ঠিক করতে হবে এরপর আমরা ইচ্ছে করলে ডিলিট করতে পারি এডিট করতে পারি টপিক আমরা যেভাবে পোস্ট ডিলিট করেছি এডিট করেছি সেমভাবে আমরা ইচ্ছে করলে টপিক্সকেও এডিট এবং ডিলিট করতে পারি এটা আপনারা নিজেরা করবেন এটা আপনাদের আপনাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম